வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போது சாம்பார் சாதம் இது கூட தொட்டுக்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை நம்ம உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து நிறைய விதமாக பண்ணியிருப்போம் ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ணுற உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் தான் என்கிட்ட உருளைக்கிழங்கு நல்லா ஜூலின் நல்லா பொலிஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு உப்பு போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுதா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் அடி ரொம்ப சிம்பிள் மொத்தமே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு இந்த மாதிரி சிப்ஸ் தொட்டு சாப்பிட்டா அடாடா வீட்டில் இருக்கோம்னா ரொம்ப பாராட்டுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ரெசிப்பி இந்த சாம்பார் சாதம் எப்படி ரேஷியோ கரெக்டாக அந்த அரிசி என்ன அளவு இருக்கணும் பருப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக வெங்காயம் தக்காளி போடணும் அதே மாதிரி இந்த வெங்காயம் தக்காளி எப்படி கட் பண்ணி போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரிசி தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் பச்சை அரிசி முந்நூறு கிராம் தோரம்பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு பவுல் சின்ன வெங்காயம் நூறு கிராம் பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் பெரிய தக்காளி இரண்டு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சு நம்பர் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்னே முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கடுகு தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு புளி ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பெருங்காயம் சின்ன துண்டு முந்திரி பருப்பு தேவையான அளவு காய்ந்த திராட்சை தேவையான அளவு உப்பு தேவைக்கற்ற நெய் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நெல்லெண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிட்டனா இந்த பச்சை அரிசி தோரம் பருப்பு நல்லா ஊற வச்சிடும் வாஷ் பண்ணிட்டு ஊற வைக்க ஆரம்பிங்க ஊற வைக்கிற டைமிங் என்ன கேட்டீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் அப்போ தான் நீங்கள் குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கும்போது கரெக்டாக வெந்து வரும் சில பேருக்கு வந்து சாம்பார் சாதம் பண்ணும்போது அந்த பருப்புலாம் அப்படியே முழுசு முழுசாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா பருப்பு எந்தளவுக்கு ஊறுதோ அந்தளவுக்கு அந்த பருப்பும் அரிசியும் நல்லா வெந்து வரும் இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் உப்பு கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பெருங்காய் கட்டி இதெல்லாம் போட்ட பிறகு தண்ணி ஊற்றுரும் இந்த தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டீங்கன்னா பெரிய கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிளாஸில் நாலுலேருந்து நாலரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் குக்கரில் வைக்க வேண்டியது தான் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் மீடியமான ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசியும் பருப்பும் நல்லா வந்திருக்கும் பாருங்கள் மேலே வந்து அந்த அரிசி கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக இருக்கும் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரிசி நல்லா வெந்திருக்கும் வசிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நீங்கள் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு இதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பார் சாதம் டெக்ஸ்டர் சூப்பராக வரும் சில பேர் சாம்பார் சாதம் பண்ணுவாங்க ஆனால் சாம்பார் தனியாக இருக்கும் அரிசி தனியாக இருக்கும் அதே டைமில் அந்த டெக்ஸ்டர் கரெக்டாக கொடுக்காது அதனால தான் உங்களுக்கு தெளிவாக எப்படி பாயில் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த சாம்பார் மசாலா எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நெய் இந்த நெய்யும் நல்லெண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு சீரகம் தாளிப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் சின்ன வெங்காயம் 
சாம்பார் சாதனமே சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த நிறைய பேர் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை எந்த அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் நல்லா சூப்பராக கொடுக்கும் அதே டைமில் பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நம்ம வீட்டில் எப்போவுமே பெரிய வெங்காயம் இருக்கும் அதனால தான் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போடுறேன்னா இந்த ப்ரிப்ரேஷன் முடிச்ச பிறகு அந்த மசாலாவோட அந்த சாதமும் சேர்த்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வெங்காயம் அந்த டேஸ்ட் எடுத்து கொடுக்கும் அதனால தான் வெங்காயம் பெருசாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கேரட் பீன்ஸ் முருங்கைக்காய் அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் இது எல்லாமே போட்டு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் வெங்காயம் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டாம் வெங்காயம் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துலேயே காய்கறி போட ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளியும் கியூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இப்போது மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் தனியாக பவுடர் நான் சாம்பார் பவுடர் எதுவும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த சாம்பார் பவுடர் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு வேணா அந்த சாம்பார் பவுடர் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி லிங்க்கும் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தனியா தூள் போட்டாச்சா இதுக்கப்புறம் சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி குக் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு பிறகு காய் நல்லா வெந்து வர்றதுக்கு தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல கவனமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் சில பேர் புளி உடனே ஊற்றிடுவாங்க புளி ஊற்றக்கூடாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மூடி போட்டு காய் வெந்த பிறகு தான் புளி ஆட் பண்ணுறோம் எதுக்காக புளி எடுத்த உடனே ஊற்றக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன்னா காரணம் இருக்குது அந்த மசாலா வெந்து வர்றதுக்கு டைம் எடுக்கும் நீங்கள் எடுத்த உடனே புளி ஊற்றுறீங்கன்னா அந்த காய்கறிலாம் வேக வேக அந்த டெக்ஸ்டர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால தான் இந்த மசாலா காய் நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த புளி தண்ணி ஊதின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் நல்லா கொதித்து வரட்டும் அதுக்கு பிறகு ஏற்கனவே வேக வச்ச சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த காய் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் வெங்காயம் எல்லாம் முழுசாக இருக்குல்ல இதை அப்படியே எடுத்து இந்த சாதத்தில் மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ தான் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ண சொல்கிறேன் சாதம் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருந்ததுன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டில் கரெக்டாக வந்துடணும் அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் சில பேர் சாம்பார் சாதம் செய்கிறோம் சொல்லிட்டு தண்ணி மாதிரி விட்டுருவாங்க அதே டைமில் கெட்டியாக ஆகிடும் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேட்டிங்கன்னா இதில் நெய் கொஞ்சம் காய்ச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதாவது கொஞ்சம் சூடு பண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அந்த நெய் கொஞ்சம் லைட்டாக சூடான பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் காஞ்சி திராட்சை கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் தாளித்து கொட்டுறோம் அதே இடத்துல கொஞ்சம் நல்லா நெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் தாராளமாக நெய் யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது ஏன் கிட்டனா அந்த டெக்ஸ்டர் நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் நீங்கள் வீட்டில் ப்ரிப்ரேஷன் முடித்த பிறகு உடனே கெட்டியாகிடும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல நெய் காய்ச்சி ஊற்றுறோம் முந்திரி பருப்பு காஞ்சி திராட்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி பண்ணும் போது குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு மணி அந்த டெக்ஸ்டர் அப்படியே இருக்கும் இப்போது இந்த சாம்பார் சாதம் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்தது பொட்டோட்டோ சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகலாமா தேவையான பொருட்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம சேனலில் நிறைய பேர் வீடியோ பார்த்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணுற சொல்கிறாங்க இதுலேயும் இன்னும் கொஞ்சம் டவுட் எதுனா இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேராக கூகுள் போங்க கூகுளில் போயிட்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஷெப் தீனா குக்ஸ் டாட் காமில் டைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுக்கு தேவையான ரெசிப்பியை நீங்கள் டைப் பண்ணினா ஃபோட்டோ ப்ளஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக கொடுத்துருப்பேன் புரோட்டோ சிப்ஸ் தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு நாலு நம்பர் கார்ன்ஃப்ளவர் மூணுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தவிக்கற்ற ஆயில் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இது அங்கே உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தேவையான பொருட்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக
ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லா தின்னாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது கிறிஸ்பியாக வரும் அதனால தான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி சொல்கிறேன் இதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டிருக்கோம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னா பைண்டிங் ஏஜென்ட் அதாவது கொத்தமல்லியும் அதுக்கப்புறம் உப்பும் சேர்க்கறதுக்கு வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் தேவைப்படுது இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக கொடுக்கும் அதனால தான் கார்ன்ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் போட்ட பிறகு நீங்கள் தண்ணி தெளிக்கலாமா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக தெளிக்கக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்க அந்த உருளைக்கிழங்கில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அந்த தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் கரெக்டாக அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு நம்ம டேரெக்டாக ஃப்ரை பண்ண வேண்டியது தான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் தண்ணி தெளித்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் உருளைக்கிழங்கு இப்போ என்ன நல்லா சூடாக இருக்குது ஒன் பை ஒன்னாக அப்படி போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ஃப்ரை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த கிழங்கு நல்லா வெந்து வரும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வெந்து வர டைமில் அப்படியே திருப்பி போடுங்க திருப்பி போட்ட பிறகு அந்த கிழங்கு அப்படியே உங்கள் கரண்டிலே வச்சு நல்லா உடைக்க ஆரம்பிங்க ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அந்த டைமில் லைட்டாக அப்படி நீங்கள் உடைக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உதிரி உதிரியாக நல்லா சூப்பரான சிப்ஸ் ரெடி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான சாம்பார் சாதம் எப்படி பண்ணுறது அதே டைமில் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் எப்படி பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்